டுவெல்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இருபத்தி நாலாவது எடுத்துக்காட்டு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து ஏபியோட ப்ராடக்ட்டு பிஏ அது ரெண்டையுமே கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணணும் நிறைய சவுண்ட் பாட தொகுப்பை தீர்க்க வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏபியும் பிஏவும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதுலேருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மூலமாக இதோட இன்வர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சம்மு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் இந்த சம்மை வந்து எக்ஸாமில் கேட்கப்பட வாய்ப்புள்ள ஒரு சம்மு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கப்படலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துக்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏவும் பியும் அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏவை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் மைனஸ் ஃபோர் 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 மைனஸ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா பிஏ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ டூ ஒன் த்ரீ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது ஃபஸ்ட் ரோ தேர்டு காலம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் அடுத்தது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போது செவன் செவன் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்க அடுத்தது செகண்ட் ரோ தேர்டு காலம் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் நைன் அடுத்தது தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அடுத்தது தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தேர்ட் ரோ தேர்டு காலம் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதை மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிட்டுனா எயிட் வந்துடும் அப்புறம் இதில் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ இதுலேயும் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ அதே போல் இதுலேயும் செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ டென்னில் டூ பீட்னா எயிட் நைனுக்கு நைன் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது அது மாதிரி இதில் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இதில் லெவனில் த்ரீ பீட்னா எயிட் கிடைக்குது இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா எயிட்டை காமனாக எடுத்துடுறோம் எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ எயிட் இன்ட்டு இதோட வேல்யூ இது வந்து ஐ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இது ஏபி அடுத்தது பிஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிஏ ஈக்குவல் டு பிஏ ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ டூ ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிற பிஏ ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு ஏவை ரெண்டாவது எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோர் 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 மைனஸ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட் ரோ தேர்டு காலம் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது செகண்ட் ரோ தேர்டு காலம் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடுது அப்போ அல்ல அடுத்தது லாஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் எயிட் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் லாஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் அடுத்தது லாஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் காலம் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா டுவெலில் ஃபோர் பீட் நான் எயிட் ஃபோரில் ஃபோர் பீட் நான் ஜீரோ ஃபோரில் ஃபோர் பீட் நான் ஜீரோ ஃபோர்டீனுக்கு ஃபோர்டீன் ஜீரோ அடுத்தது டென்னில் டூ பீட்னா எயிட் அதே போல் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ லெவனில் த்ரீ பீட்னா எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுலேயும் நம்ம எயிட்டை காரணம் எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத பார்த்தோம்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுவும் அப்போ எயிட் ஐ த்ரீ தான் அப்போது எயிட் ஐ த்ரீ 
இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ரெண்டுமே என்ன கிடைக்குதுன்னா எயிட் ஐ த்ரீ கிடைக்குது இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா ஈக்குவலாக இருக்குது ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ இப்போ எயிட் ஐ த்ரீ சப்போஸ் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா பி இஸ் அ இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பி ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு எயிட் ஐ த்ரீ இருக்குது வெறும் ஆகி இருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எயிட்டுங்கிறது எதுக்கு தேவைப்படல எதுக்கு தேவைப்பட போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸை பார்த்தோம்னா கிவன் ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்தா பியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸாக இருக்குது அதனால் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறதுலாம் பியில் இருக்குது அதனால் அந்த எயிட்டை எங்கே சேர்த்துக்கிறோம்னா ஏவோட சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ ஒன் பை எயிட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் பை எயிட் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரியான ஃபார்மேட் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஈக்குவல் டு ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா பி அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸு ஒன் பை எயிட்டிங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸு இதுக்கு இது இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது தேர் ஃபோர் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரு ரிசல்ட் இதுலேருந்து நம்ம மல்டிப்ளை மட்டும் பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் அதுலேருந்து இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அடுத்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் எழுத போகிறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ டூ ஒன் த்ரீ அப்படி எழுதுகிறோம் இன்ட்டு இது இதோட கோயப்ஷன்ஸ்னால் எக்ஸ் ஒய் சைடோட கோயப்ஷன் அதனால் இதில் எக்ஸ் ஒய் இது சைட் வந்துடுது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது ஃபோர் நைன் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதை நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எழுதுவோம் இங்கே ஏங்கிறது ஏற்கனவே யூஸ் ஆகுறதுனால இதுக்கு பின்னு தான் நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ இது பி இப்போ இது எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது சின்னு புது பேர் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வைக்கிறது தான் நமக்கு எப்போதும் தெரியும் இப்போ பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீன் வைக்கிறோம் ஏபிலாம் ஆல்ரெடி யூஸ் ஆகிருக்கு அதனால் பி தான் நம்ம கொடுத்ததே இங்கே இருக்குது அதை எக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளதை சீன் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதோட சொல்யூஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை எயிட் ஏ இன்ட்டு சி அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ஏ ஒய் சி ஏ மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் பை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆன்சர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஒன் பை எயிட் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ஏங்கிறது என்னென்னா மைனஸ் ஃபோர் 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 மைனஸ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம்னா சிஏ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் சிங்கிறது என்னென்னு ஃபோர் நைன் ஒன் அப்படிங்கிற ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய காலம் மேட்ரிக்ஸ் தான் இப்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ ஒரே காலம் தான் இருக்குது இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது செகண்ட் ரோ கா ஒரு காலம் தான் இருக்குது ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் நைன் நைன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ அடுத்தது தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோவோட இந்த காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டியில் சிக்ஸ்டீன் போயிட்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது டுவெல் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெல் போயிட்னா பேலன்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி போயிட்னா மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது எயிட்டை காமனாக எடுக்க போகிறோம் எயிட்டை காமன் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எயிட் எல்லாத்துலேயும் எடுத்துடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் சார் மைனஸ் மைனஸ் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்குது எயிட்டை எயிட்டை அடிச்சிடுறோம் இப்போ கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸு அப்போ இதுலேருந்து சொல்யூஷனுங்கிறது என்னென்னா சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன
இக்குவேஷன் அதாவது நேரிய சமன்பாடு தொகுப்புக்கான தீர்வு அப்படிங்கிறது கிடைக்குது நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்காம ஏபி பிஏ அப்படிங்கிற மல்டிபிளிகேஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏபி பிஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து நம்ம இந்த சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம்மை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்